next next and uh, very 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 important okay manu ippadi varaki chaala test lu chesam kada chaala test lu rasam ani e test lo aina kuda manu ippadi varaku chesindi enti ippudu id drag and drop edanna example teeskondi drive dot find element elements ikkade unnai right chudandi drive dot find elements elements ikkade unnai script ikkade undi right so a example teeskuna ante elements identification plus me actions plus test anni okay dagare unnai chudandi drive dot find element by drive dot find element by ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్యాటర్న్ ని మనం పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఆర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ప్యాటర్న్ అంటాం ఓకే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఆర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ప్యాటర్న్ అది ఓకే అది ఎందుకు అంత ఫేమస్ అయింది పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ గురించి అడగంది మీకు ఇంటర్వ్యూ అవ్వదు సెలీజియం అంటేనే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మనం ఇప్పటి వరకు మీ క్లాస్ చెప్పడానికి నేను నార్మల్ గా ఇలా యూజ్ చేశాను కానీ ప్రాజెక్ట్ లో మాత్రం ఇలా ఉండదండి ఓకే అసలు మీ క్లా మీ క్లా మీరు చూస్తున్న స్ట్రక్చర్ ఉండదు పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ స్ట్రక్చరే ఉంటుంది పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ స్ట్రక్చరే యూజ్ చేస్తాం చాలా వరకు మనం ఆర్గనైజేషన్ లో అసలు ఏంటి ఆ స్ట్రక్చర్ సింపుల్ గా చెప్పనండి స్ట్రక్చర్ మీకు అర్థమైనట్టుగా మనం ఎలిమెంట్స్ ని టెస్ట్ కేసెస్ ని డివైడ్ చేస్తాం ఇక్కడ డ్రైవ్ డౌట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బాయ్ ఉందా ఇది ఇక్కడ రాయం వేరే దగ్గర రాసి పెట్టుకుంటాం ఓకే డ్రైవ్ డౌట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బాయ్ ఉందా ఇక్కడ రాయండి ఇది రైట్ ఇట్ సమ్వేర్ యాక్షన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అనుకోండి క్లిక్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ యాక్షన్స్ రాయచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే యాక్షన్స్ కూడా వేరే దగ్గర రాసుకోవచ్చు దట్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ కానీ ఓకే ఈ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ లొకేటర్ ఏదైతే ఉందో డ్రైవ్ డౌట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ వేరే వెబ్ ఎలిమెంట్ కదా సో ఇక్కడ నుంచి వెబ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని తీసేసి వేరే దగ్గర రాస్తాం పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటేనే అది ఎలిమెంట్స్ యొక్క రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయడం ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోవడం ఓకే టెస్ట్ అంతా ఒక దగ్గర రాయడం దానివల్ల యూజ్ ఏంటి కిరణ్ అట్లా రాస్తే రెండు రెండు క్లాసుల అవుతాయి కదా ఎస్ అలానే రాస్తాం ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ ఉంది అనుకోండి ఆ లాగిన్ పేజ్ ఉంది అనుకోండి ఏం చేస్తాను తెలుసా లాగిన్ పేజ్ లో మీకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ అయి బట్ అండి సపరేట్ గా ఒక రిపాజిటరీ లాగా రాసి పెట్టుకుంటాం మనం ఓకే హోమ్ పేజ్ ఉంది అనుకోండి హోమ్ పేజ్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక రిపాజిటరీ గా రాసి పెట్టుకుంటాం మనం అలా ఒక్కొక్క పేజీకి ఒక్కొక్క క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ అలా అన్ని రాస్తాం మనం దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అలా ఎందుకు రాయాలి అనేది కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఈ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా చూద్దాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ అ డిజైన్ ప్యాటర్న్ ఈ డిజైన్ ప్యాటర్న్ యాక్చువల్ గా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కోడ్ రిటెండెన్సీ అంటే డూప్లికేట్ కోడ్ ని తక్కువ చేసి ఓకే మెయింటెనెన్స్ కూడా ఈజీగా అవుతుంది ఈ ప్యాటర్న్ తో ఈ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ప్యాటర్న్ తో ఓకే ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తుంటే అసలు ఎక్కడ మన మెయింటెనెన్స్ ఎందుకు డిఫికల్టీ వస్తుంది నార్మల్ ప్యాటర్న్ లో ఓకే ఇక్కడ ఎందుకు మనం డూప్లికేట్ కోడ్ అనేది తగ్గుతుందని మీకు ఒక టూ మినిట్స్ లో అర్థం అవుతుంది ఓకే దీని స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుందండి చూడండి లాగిన్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ హోమ్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ అని మీకు లెఫ్ట్ కనిపిస్తుంది అది ఏం ఏంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటర్ అనే టర్మ్ ఏదైతే చూస్తున్నారో అది యాక్చువల్గా క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ టూల్స్ అంటే రిపాజిటరీ అంటే తెలుసు కదండి ఒక స్టోరేజ్ అంతే కదా ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటర్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటివి ఎలిమెంట్స్ ని ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం ఓకే ఆర్ ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఉన్న యుఐ ఎలిమెంట్స్ అంటాం కదా మనం వాటిని ఓకే అవి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ మనం ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి అన్ని ఎలిమెంట్స్ దాంట్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం ప్రీవియస్ టు సెలీనియం మనకు క్యూటిపి అని ఒక ఫేమస్ టూల్ ఉండండి దాంట్లో రిపాజిటరీ అనేది చాలా ఫేమస్ ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటరీ అనేది అది ఏంటంటే మనం ఒక ఎలిమెంట్ మీద మనం వర్క్ చేసినప్పుడు అది దాని రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెచ్చుకుని ఒక దగ్గర పెట్టుకుంటుంది ఓకే అది దాన్ని బ్రెయిన్ యాక్చువల్ గా సో అలానే ఇక్కడ మనం కూడా ఆ ప్యాటర్న్ కొంచెం ఇక్కడికి ఫార్వర్డ్ చేసాం ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటరీ అని ఇదేం లేదండి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు లాగిన్ పేజ్ ఎలిమెంట్ అని నేను ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుని అన్ని లాగిన్ పేజ్ రిలేటెడ్ అందులో రాసుకుంటారు ఎలిమెంట్స్ అంతే డ్రైవ్ డౌట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఓకే యూజ్ అనేమ్ డ్రైవ్ డౌట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై పాస్వర్డ్ డ్రైవ్ డౌట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై సో అండ్ సో అలా నేను రాసి పెట్టుకుంటాను అంతే ఓన్లీ ఎలిమెంట్స్ హోమ్ పేజ్ అని ఇంకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస
కోడ్ మెయింటెనెన్స్ అవుతుంది ఇంకా క్లియర్ గా చెప్తాను మీకు ఇది అర్థం అవుతాయి చూడండి ఒక లాగిన్ పేజ్ ఉంది ఇక్కడ మనకి అవునా సింపుల్ లాగిన్ పేజ్ అక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉంది పాస్వర్డ్ ఉంది లాగిన్ అనే ఒక బటన్ ఉంది మీరు లాగిన్ చేయాలి అంటే రైట్ మీరు యూజర్ నేమ్ రాయాలి పాస్వర్డ్ రాయాలి క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ అనేది దీనికి మీరు టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు మీరు ఏం ఐడెంటిఫై చేశారంటే ఫోర్ ఇది ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అనుకుందామండి ఓకే ఫోర్ టెస్ట్ కేసెస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేశారు ఈ లాగిన్ పేజ్ అండ్ తర్వాత లాగిన్ పేజ్ చేసిన తర్వాత వేరే యాక్టివిటీస్ మొత్తానికి అయితే మీరు ఫోర్ టెస్ట్ కేసెస్ ఐడెంటిఫై చేశారు ఏంటంటే ఫస్ట్ది లాగిన్ విత్ వ్యాలిడ్ డేటా ఒక టెస్ట్ కేస్ ఇంకో టెస్ట్ కేస్ ఏంటి లాగిన్ విత్ ఇన్వాలిడ్ డేటా ఇంకోటి ఏంటి చెకింగ్ ఆర్డర్స్ పేజ్ అంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్డర్స్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయడం అదొకటి టెస్ట్ కేస్ ఇంకో టెస్ట్ కేస్ చెకింగ్ పేమెంట్ పేజ్ లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రీవియస్ పేమెంట్స్ అయ్యాయా లేకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ పేమెంట్ చేసి చూడడం ఇలాంటివి ఓకే సో అన్నిటికి ఈ ఫోర్ టెస్ట్ కేసెస్ కి లాగిన్ అవసరమే అండి లాగిన్ కామన్ అంతే కదా వ్యాలిడ్ డేటా టెస్ట్ చేసి చేయాలి ఇన్వాలిడ్ డేటా టెస్ట్ చేయాలంటే లాగిన్ కావాల్సిందే ఆర్డర్స్ పేజ్ ని చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాగిన్ అవ్వాల్సిందే పేమెంట్ ని చెక్ చేయాలంటే లాగిన్ అవ్వాల్సిందే సో ఈ ఫోర్ ఇండివిజువల్ టెస్ట్ విత్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ లో ఈ ఫోర్ టెస్ట్ లకు ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కామన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఐడి కాల్డ్ ఈమెయిల్ దేనికి యూజ్ అనే మనం ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫైయర్ ఆర్ లొకేటర్స్ మనం ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫైయర్ ఉంది కదండి మనకి ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అంటాం మనం ఓకే బ్రౌజర్ మనం ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చూపించినప్పుడు వీటికి అట్రిబ్యూట్స్ వస్తాయి ఒక అట్రిబ్యూట్ ఐడి కాల్డ్ ఈమెయిల్ దానికి ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఓకే అండ్ పాస్వర్డ్ కి ఐడి కాల్డ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ కి ఐడి కాల్డ్ లాగిన్ హ్యాపీయా సో ఇవి మీకు తెలుసు కదా ఓకే సో ఇవి యూస్ చేసే మనం స్క్రిప్ట్ రాస్తాం ఫస్ట్ ఏం రాస్తాను నేను సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీస్ ఇది మనకు తెలిసిందే ఎడ్జ్ డ్రైవర్ ఓపెన్ చేయండి నావిగేట్ టు సర్ట్ అండ్ ఈ స్టోర్ డ్రైవ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి కాల్డ్ ఈమెయిల్ ఓకే డ్రైవ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి కాల్డ్ పాస్వర్డ్ ఐడి కాల్డ్ లాగిన్ ఓకే చూడండి అలానే సెకండ్ టెస్ట్ కూడా అలా కదా సేమ్ ఎలిమెంట్స్ కదా రైట్ అండ్ థర్డ్ టెస్ట్ కూడా సేమ్ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత ఆర్డర్ స్పేజ్ రిలేటెడ్ స్క్రిప్ట్ కూడా రాస్తాను దాని తర్వాత డాష్ డాష్ ఆర్డర్ స్పేజ్ అని ఇక్కడ రాసాను కదా ఓకే ఇలానే ఆర్డర్ స్పేజ్ స్క్రిప్ట్ తర్వాత మనం రాస్తాం ఓకే అలానే పేమెంట్ పేజ్ కూడా అంతే సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి జనరల్ గా ఈ ఎలిమెంట్ ని కదా ఒక ఒక్క ఐడి కాల్డ్ ఈమెయిల్ తీసుకుందాం మనం ఎన్నిసార్లు రాసాం అది ఫోర్ టెస్ట్ కనుక ఒక్కొక్కసారి దాన్ని రాసాం ఫోర్ టైమ్స్ రాసాం రైట్ బై ఛాన్స్ అనుకుందామండి ఇంకా డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాం కదా మనం డెవలపర్ ఏం చేశాడంటే హఠాత్తుగా ఆ ఐడిని కాస్త చేంజ్ చేశాడు అనుకుందాం ఎస్ పాసిబిలిటీ ఉంది కదా చేంజ్ చేయవచ్చు కదా రైట్ సో ఏం చేశాడు యూజర్ గా చేంజ్ చేశాడు ఐడిని యూజర్ ప్రీవియస్ గా ఈమెయిల్ ఉండే ఇప్పుడు ఐడి గా చేంజ్ చేస్తారు మీరు రన్ చేసే స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అవ్వదు అరే ఎందుకు అవ్వట్లేదు అని మీరు ఎగ్జామిన్ చేస్తారు చేసినప్పుడు చూసినప్పుడు ఏముంది ఐడి అనేది యూజర్ గా చేంజ్ చేశాడు ప్రీవియస్ గా ఈమెయిల్ ఉండే సరే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో అది ఎందుకు చేంజ్ చేశాడో అది మనకు తర్వాత స్టోరీ ఆ చేంజెస్ మీకు చెప్పాడు కిరణ్ నేను చేంజ్ చేశాను ఐడి కాల్డ్ మీరు యూజర్ ఉండే కదా ఇప్పుడు నేను ఈమెయిల్ అని రాసాను సారీ ఈమెయిల్ అని ఉండే కదా యూజర్ అని రాసాను మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలండి ఈ ఫోర్ టెస్ట్ లో చేంజ్ చేయాలి కదా టెస్ట్ వన్ లో టెస్ట్ టూ లో టెస్ట్ త్రీ లో టెస్ట్ ఫోర్ లో అది వెతికి ఎక్కడుందో ఐడెంటిఫై చేసి చేంజ్ చేయాలి ఇలా ఎంత టీడిఎస్ వర్క్ ఫోర్ టెస్ట్ లకు అవుతేనే ఇంత టీడిఎస్ వర్క్ ఒక హండ్రెడ్ టెస్ట్ లు రాసారు అనుకోండి మీరు ఒక నాలుగు ఎలిమెంట్లు చేంజ్ అయ్యాయని అనుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ కదా అలా నాలుగు రోజులకు ఒకటి ఫైవ్ డేస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనుకోండి ఎంత వర్క్ ఉంటుందండి కదా ఈ మెయింటెనెన్స్ కే మనకు చాలా డేస్ అవుతాయి ఓకే సో దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఏం చేశారంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని టెస్ట్ లో రాయడం ఎందుకు ఎలిమెంట్స్ కోసమే ఒక రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసుకుందాం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోని ఓకే ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటరీ అని చేశారు ఓకే ఇక్కడ ఏం లేదండి ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటరీ అంటే స్పెషల్ గా బయట నుంచి వచ్చింది ఏం లేదు జస్ట్ సింపుల్ ఆ టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నాను అంతే ఎలిమెంట్ రిపాజిటరీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాను తెలుసా లాగిన్ కి రిలేటెడ్ లాగిన్ కి రిలేటెడ్ ఓకే ఒక లాగిన్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకొని మన టెస్
టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ టెస్ట్ త్రీ చెక్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మీకు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై లేదు కదా సో ఇక్కడ నేను డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై రాయని ఇక్కడే రాస్తాను ఇక్కడ రాసి ఓకే ఇక్కడ నుంచి నేను నా టెస్ట్ లోకి సెండ్ చేసుకుంటాను రైట్ అలానే ఈ టెస్ట్ లోకి ఈ టెస్ట్ లోకి ఈ టెస్ట్ లోకి అన్ని టెస్ట్ లోకి నేను సెండ్ చేశాను ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి కాల్ చేసుకున్నాను అండి సింపుల్ గా ఇప్పుడు బై ఛాన్స్ ఓకే బై ఛాన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఈమెయిల్ అనేది చేంజ్ అయ్యి యూజర్ అయింది అనుకోండి అవుతుంది కదా సో ఈ ఈమెయిల్ సారీ ఓకే సో ఈ ఈమెయిల్ అనేది ఈ ఎలిమెంట్ కి ఈమెయిల్ చేంజ్ అయ్యి యూజర్ అయింది అనుకుందాం ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను చెప్పండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 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 చేంజ్ చేయాలా అసలు అక్కడ ఎలి అక్కడ ఎలిమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఏమని చేంజ్ చేస్తాం కదా నేను ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర చేంజ్ చేశాను అనుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే కదా అంతా కాల్ చేస్తున్నా కదా ఇదే బేస్ సోర్స్ కదా ఇక్కడ ఒక్క దగ్గర యూజర్ అని చేంజ్ చేశాను అనుకోండి నేను ఎక్కడికి ఎక్కడికి అయితే కాల్ చేశానో అన్నిట్లో ఆటోమేటిక్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది కదా సో ఎంత ఈజీ ఇది రైట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే చాలు ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే కాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ యూజర్ ఉంటే యూజర్ వస్తుంది అక్కడ రైట్ ఏది ఉంటే అది అక్కడికి డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే కదండి ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నేను యూజర్ గా చేంజ్ చేశాను ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచి హెల్మెట్ తీసుకుంటుంది యూజర్ వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడికి ఈమెయిల్ ప్లేస్ లో నెక్స్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడికి యూజర్ ఇక్కడికి యూజర్ ఇక్కడికి యూజర్ ఓకే సో దీన్ని మనం పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటాం ఎందుకంటే ఆ పేజెస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ లాగా తీసుకొని మనం ఇలా రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కనుక క్లియర్ దిస్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ క్లియర్ అండి ఓకే ఇది ఒక ప్యాటర్న్ మనం ఇప్పటి నుంచి మన టెస్ట్ ఈ ప్యాటర్న్ లోనే బిల్డ్ చేయాలి సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా వేర్ యూఐ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ అంతే కదా యూఐ ఎలిమెంట్స్ నేనే వస్తా అంటున్నాను ఓకే ఆర్ ఎలిమెంట్స్ అనుకోండి యూఐ ఎలిమెంట్స్ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలిమెంట్స్ లాగిన్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ యూజర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎలిమెంట్ అలా ఏదైనా అప్లికేషన్ ఉన్నాయి యూఐ ఎలిమెంట్స్ అవి మనం సపరేట్ చేసి ఓకే ఒక సపరేట్ క్లాస్ లో రాసుకుంటాం అలానే టెస్ట్ కేజ్ అనే సపరేట్ రాసుకుంటాం ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి లాగిన్ యూఐ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ సపరేట్ క్లాస్ లైక్ లాగిన్ పేజ్ క్లాస్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇది పేజ్ క్లాస్ ఓకే దీంట్లో లాగిన్ పేజ్ క్లాస్ అంటే అన్ని లాగిన్ ఎలిమెంట్స్ రాసుకొని పెట్టుకుంటాం వాళ్ళు అన్ని లొకేటర్స్ తో ట్రైవ్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ సో అండ్ సో టెస్ట్ కేసెస్ లో ఇక టెస్ట్ కేజ్ ఏమి ఉండదు టెస్ట్ కేజ్ సపరేట్ గా రాసుకుంటాం టెస్ట్ కేసెస్ లో మనకు కావాల్సిన టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ మెథడ్స్ అసెషన్స్ అన్ని రిలేటెడ్ అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ లో ఓకే సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పేజ్ క్లాస్ అండ్ టెస్ట్ క్లాస్ అంటే ఎలిమెంట్స్ సపరేట్ గా రాసుకుంటాం టెస్ట్ సపరేట్ గా రాసుకుంటాం ఆ రెండు కలిపినప్పుడు పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్ అంటాం క్లియర్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ స్లైడ్ లో కూడా అదే చూపించాను కదా ఓకే ఇవన్నీ టెస్ట్ లో కదండి ఇది రిపాజిటరీ ఇది క్లాస్ లాగిన్ క్లాస్ అంటే లాగిన్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లాగిన్ క్లాస్ ఇవన్నీ టెస్ట్ కేసెస్ ఓకే సపరేట్ చేసాం కదా రెండింటిని ప్రీవియస్ గా అయితే దీంట్లో డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై అని ఉండే మనకి ఇప్పుడు అక్కడ లేదు ఎక్కడ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ కాల్ చేసుకుంటున్నాం అంతే ఓకే దిస్ ఆర్ బ్యూటీ ఆఫ్ యువర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఓకే ఎస్ సో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్ ఏంటి డూప్లికేట్ స్క్రిప్ట్ చాలా వరకు తగ్గిపోయింది ఓకే రిటర్న్సీ అంటాం మనం మల్టిపుల్ టైమ్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది ఒక్కసారి చేంజ్ చేసాం అనుకోండి మనం ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఎవ్రీవేర్ ప్రతి టెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది చేంజ్ చేయాలి అది చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరము లేదు ఓకే స్క్రిప్ట్ రియూజబిలిటీ కూడా పెరిగింది మనకి ఇవి వాటి అడ్వాంటేజెస్ ఓకే సో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ పార్టన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా వరకు మార్కెట్ లో దీని మీద రాంగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఉంది పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మనం రెండు విధాలుగా చెప్పి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అనేది ప్యాటర్న్ అండి ఓకే ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక డిజైన్ దాన్ని మీరు ఎట్లయినా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు దీని మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ని సపరేట్ చేయాలి టెస్ట్ కేసెస్ సపరేట్ చేయాలి ఇది దాని కాన్సెప్ట్
ఓకే పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్యాటర్న్ అనేది పిఓఎం ప్యాటర్న్ అనేది మనం విత్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ వితౌట్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అనేది సెలీనియం లో ఉన్న ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్ట్ ఇన్ క్లాస్ ఇన్ సెలీనియం ఓకే రైట్ సో ఇక్కడ మనం ఒక యానిటేషన్ ఉంది మనకు ఎట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై మనం ఎప్పుడైతే ఎట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై యానిటేషన్ తో యూస్ చేసి ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తామో దాన్ని మనం పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అంటాం సో అది రిప్లేస్మెంట్ ఫై డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇక డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఉండదు ఓకే సింపుల్ గా చెప్తున్నాను అండి ఎప్పుడైతే మనం ఎట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై యూస్ చేస్తామో అప్పుడు దాన్ని మనం పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అంటాం ఎట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై లేకుండా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసినప్పుడు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై ఆర్ బై క్లాస్ తో మనం వర్క్ చేసినట్టుగా వర్క్ చేస్తే అది నార్మల్ వితౌట్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓకే నార్మల్ పిఓఎం ఓకే మీరు పేజ్ ఫ్యాక్టరీతో చేసినా పేజ్ ఫ్యాక్టరీతో చేయకపోయినా ఏదైనా కానీ అది పిఓఎం ప్యాటర్న్ అంటాం ఓకే బయట రాంగ్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటంటే వితౌట్ పేజ్ ఫ్యాక్టరీని పిఓఎం అని పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అని ఓకే దీని పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అని అంటారు దీని పేజ్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు కరెక్టే ఓకే కానీ దీని పిఓఎం అని కూడా అంటారు దీన్ని అంటే పిఎం అనేది ప్యాటర్న్ కదా రైట్ ఆ పిఎం ప్యాటర్న్ ఎట్లా అచీవ్ చేస్తున్నాను ఎట్లా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు ఎప్పుడైతే ఎట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై యూస్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ పిఓఎం ప్యాటర్న్ అచీవ్ చేయగలుగుతున్నారు సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పిఓఎం ఓకే సో పిఓఎం ని మనం వివిధ రకాలుగా చేయవచ్చు పిఓఎం అంటే ఏంటి పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే సింపుల్ గా ఎలిమెంట్స్ వేరే టెస్ట్ కేసెస్ వేరే రాయడం అది పేజ్ ఫ్యాక్టరీతో చేస్తే ఆర్ ఎట్ ద రేట్ ఫైండ్ బై అనిటేషన్ తో చేస్తే పేజ్ ఫ్యాక్టరీ ఓకే అలా చేయకపోతే సింపుల్ పిఓఎం అంతే క్లియర్ సో ఐ విల్ షో యూ బోత్ వేస్ ఎట్లా ఈ రెండిట్లో చేయాలి అనేది చూద్దాం మనం ఓకే సో దాట్ డైరెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఐ విల్ షో యూ ఒక క్లాస్ తీసుకొని ఆర్ ఒక వెబ్ పేజ్ తీసుకొని ఆ వెబ్ పేజ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకొని ఓకే అక్కడ నుంచి మనం సెండ్ చేస్తాం అండ్ ఆర్గనైజేషన్ లో మనం చాలా వరకు పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ స్ట్రక్చర్ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎలిమెంట్స్ డైనమిక్ గా ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయి సో అలాంటప్పుడు మనం ఈజీగా చేయాలి వాటిని ఓకే ఎస్ సో దిస్ ఇస్ స్టిల్ హియర్ దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ ని ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ